ഹലോ എവരി വൺ വെൽക്കം ടു ബോട്ടണി ബണ്ണി കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി നടത്തുന്ന കേരള പി എസ് സി എക്സാമായ ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ് എന്ന എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സായിട്ടാണ് ഇന്ന് ബോട്ടണി ബണ്ണി നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കെമിസ്ട്രിയിൽ വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും പുതുതായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കൂടെ തന്നെയുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ അവിടെ അമർത്ത അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനും എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ അടുത്തൊരു ക്ലാസ് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ ഓഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ ആ ഒരു ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പി എസ് സി എക്സാം അപ്ഡേറ്റ് പ്രത്യേകിച്ച് സയൻസ് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പി എസ് സി എക്സാം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകുന്നതും അതിനുള്ള ക്ലാസ്സുകളൊക്കെയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതും അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും സയൻസ് റിലേറ്റഡ് എക്സാംസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലിൽ മറക്കാതെ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാം നമ്മളവിടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇനി ലാബ് അസിസ്റ്റൻ്റിനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാടധികം ക്ലാസ്സുകൾ ചെയ്ത് നമ്മളൊരു പ്ലേലിസ്റ്റ് ആക്കി തന്നെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് ഒന്ന് വിസ്തൃതി ചെയ്ത് നോക്കാനായിട്ടും നിങ്ങളുടെ എക്സാം പ്രിപ്പറേഷൻ അത് ഉപകാരപ്പെടുത്താനായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കാം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം വിഷ് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് പോളിമേഴ്സ് ഡസ് നോട്ട് ഫോൾ വിത്തിൻ ദി കോൺഫിഗറേഷൻ കാറ്റഗറി സ്റ്റീരിയോ കെമിസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോളിക്യൂളിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനകത്ത് വരാത്തതിനകത്ത് ഏതാണ് പോളിമേഴ്സിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ ക്രോസ് ലിങ്ക്ഡ് അറ്റാറ്റിക് സിൻഡിയോറ്റാറ്റിക് ഐസോറ്റാറ്റിക് ഏത് ആൻസർ വരും ക്രോസ് ലിങ്ക്ഡ് ആണ് വരുന്നത് ദി കാറ്റഗറി ഓഫ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഡസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ക്രോസ് ലിങ്ക്ഡ് പോളിമേഴ്സ് ദി കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇൻക്ലൂഡ്സ് സിൻ ഡയോറ്റാറ്റിക് a tactic and isotactic within a macro molecule tacticity refers to the relative stereochemistry of neighboring chiral center allengil chiral center nu paraya moonamda chodyam which of the following is not a thermoplastic example endan thermoplastic endan thermosetting plastic തെർമോപ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് റീമോൾഡ് ചെയ്യാനും തിരിച്ച് സ്റ്റേറ്റിൽ കൊണ്ടുവരാനൊക്കെ സാധിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൂൾ ചെയ്യാനും പറ്റും അപ്പോൾ സോഫ്റ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും ഹാർഡ് ആവുകയും ചെയ്യും എന്താണ് തെർമോസെറ്റിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക് നമുക്ക് ഒരിക്കലും മാത്രമേ അത് ചെയ്യാൻ കഴിയൂ അത്രയും ഹാർഡായിട്ട് മാറുന്നതാണ് എന്ത് തെർമോസെറ്റിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക് അതിന് പിന്നെ നമുക്ക് റീമോൾഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം പോളി വിനൈൽ ക്ലോ ക്ലോറൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ പി വി സി എപ്പോക്സി പോളിസ്റ്റർ നൈലോൺ ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് തെർമോപ്ലാസ്റ്റിക് അല്ലാത്തത് ആൻസർ ചെയ്ത് തരും എപ്പോക്സിയാണ് എന്ത് തെർമോപ്ലാസ്റ്റിക് അല്ലാത്തത് തെർമോപ്ലാസ്റ്റിക് വരുന്ന ഏതൊക്കെയാണ് പി വി സി പോളി വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് വരും നൈലോൺ വരും പോളിസ്റ്ററും വരും നാലാമത്തെ ചോദ്യം വിഷ് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ക്രൈറ്റീരിയ ഡസ് നോട്ട് അപ്ലൈ ടു പോളിമേഴ്സ് പോളിമേഴ്സിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത ഘടകം ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് സോഴ്സ് സ്ട്രക്ചർ മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് മോണോമേഴ്സ് ഏതാണ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യാത്തത് നമ്പർ ഓഫ് മോണോമേഴ്സ് ആണ് എത്ര മോണോമേഴ്സ് വേണമെങ്കിലും വരാം അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല ഒരു പോളിമറിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല പിന്നെ എന്തൊക്കെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും സോഴ്സ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യും സ്ട്രക്ചർ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും സിന്തറ്റിക് മോഡ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യും മോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് ഒക്കെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷനും അഫക്റ്റ് ചെയ്യും പോളിമേഴ്സ് ആർ വെരി മാസീവ് മോളിക്യൂൾസ് മെയ്ഡപ്പ് ഓഫ് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സിമ്പിൾ യൂണിറ്റ്സ് കോൾഡ് മോണോമേഴ്സ് ജോയിൻഡ് ടുഗദർ ദ ആർ പ്രൈമറിലി ക്ലാസിഫൈഡ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ദിയർ സോഴ്സ് സ്ട്രക്ചർ മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ മോളിക്കുലർ ഫോഴ്സസ് എക്സെട്ര അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ് ഇൻ ദി കാറ്റഗറി ഓഫ് നാച്ചുറൽ പോളിമേഴ്സ് ഇതിനകത്ത് നാച്ചുറലി ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന അതായത് പ്ലാൻസിൽ നിന്നും അനിമൽസിൽ നിന്നും ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കാത്ത സിന്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പോളിമർ ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് അല്ലെങ്ക
സെലുലോസ് അസറ്റേറ്റ് പോളിമർ ഓർ റയോൺ ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ അസറ്റ്ലേഷൻ ഓഫ് സെലുലോസ് വിത്ത് അസറ്റിക് അൺഹൈഡ്രേറ്റ് ഇൻ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് എങ്ങനെയാണ് റയോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് റയോൺ ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ അസറ്റ്ലൈസേഷൻ ഓഫ് സെലുലോസ് വിത്ത് അസറ്റിക് അൺഹൈഡ്രേറ്റ് ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് അപ്പോൾ റയോൺ ഒഴികെയുള്ള സ്റ്റാർച്ചും സെലുലോസ് ഒക്കെ എന്താണ് നാച്ചുറലി ഒക്കറിംഗ് പോളിമേഴ്സ് ആണ് ആറാമത്തെ ചോദ്യം ദി സിന്തസിസ് ഓഫ് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് പോളിമേഴ്സ് നെസസിറ്റീസ് ദി ലോസ് ഓഫ് എ ടൈനി മോളിക്കുൾ ഓൺ എ റെഗുലർ ബേസിസ് ഇവരിൽ ആരാണ് ഏതെങ്കിലും മോളിക്കുൾസ് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ട് പോളിമർ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെന്തായിരിക്കും നഷ്ടപ്പെടുക മീൻസ് എന്താണ് അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ ആയിരിക്കുമല്ലോ എന്തായിരിക്കും പിന്നെ കണ്ടൻസേഷൻ റിയാക്ഷൻ ആയിരിക്കും ലോസ് ഓഫ് എന്തിനൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുത്താം വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കഹോൾ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് സിയിലൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് കണ്ടൻസേഷൻ റിയാക്ഷൻ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം പോളിത്തീൻ നൈലോൺ സിക്സ് സിക്സ് ബ്യൂണ എൻ ആൻഡ് ബ്യൂണ എസ് ഇതിനകത്ത് ഏത് ആൻസർ വരും നൈലോൺ സിക്സ് സിക്സ് ആണ് വരുന്നത് ബാക്കിയുള്ള എന്താണ് അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ അഡീഷൻ പോളിമേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് കണ്ടൻസേഷൻ പോളിമേഴ്സ് ആർ ക്രിയേറ്റഡ് ത്രൂ എ സീരീസ് ഓഫ് കണ്ടൻസേഷൻ റിയാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ബൈ ഫംഗ്ഷണൽ ഓർ ട്രൈ ഫംഗ്ഷണൽ മോണോമറിക് യൂണിറ്റ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് എന്ത് നഷ്ടപ്പെടുത്തും ലോസ് ഓഫ് മൈനർ മോളിക്യൂൾസ് സച്ചാസ് വാട്ടർ ആൽക്കഹോൾ ആൻഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ദി കണ്ടൻസേഷൻ ഓഫ് ഹെക്സ മെതലീൻ ഡയമീൻ അതാണ് എന്ത് നൈലോൺ സിക്സിൻ്റെ പേര് ആൻഡ് അടുപ്പിക് ആസിഡ് പ്രൊഡ്യൂസസ് നൈലോൺ സിക്സിസ് വിച്ച് ഈസ് ഡിവോട്ട് ഓഫ് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ എന്താണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഒരു ഒരു വെള്ളം മോളി വാട്ടറിൻ്റെ മോളിക്യൂൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് നൈലോൺ സിക്സ് സിക്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇവരുടെ മോണോമർ യൂണിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഹെക്സാ മെതലിൻ ഡയമീനും അടുപ്പിക് ആസിഡുമാണ് എന്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ്സ് നൈലോൺ സിക്സ് സിക്സിൻ്റെ മോണോമർ യൂണിറ്റ്സ് എന്ത് ഫോം ചെയ്യും കണ്ടൻസേഷൻ പോളിമർ ആയിട്ടുള്ള നൈലോൺ സിക്സ് സിക്സ് ഫോം ചെയ്യും എന്താണ് നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് ലോസ് ഓഫ് എ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ അടുത്തത് ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ദ ക്രിസ്റ്റലിറ്റി റൈസസ് ആസ് ദി പോളിമേഴ്സ് ബിറ്റേണസ് ഡാഷ് എന്താണ് വിറ്റിൽനെസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോളിമറിൻ്റെ അതായത് എ ടെൻഡൻസി ടു ബ്രേക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാണ്ട് തുടങ്ങുന്ന ആ ഒരു ടെൻഡൻസി എന്ത് വിളിക്കും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡക്ടിലിറ്റി എന്നും പറയാം ഓക്കെ ഒരു പോളിമറിന് ഡക്ടിലിറ്റി ടെൻഡൻസി അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടിലിനെസ് ടെൻഡൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു പോളിമർ സ്ട്രെസ്സിന് വിധേയമായിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്ന സംഭവം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പോളിമറിൻ്റെ ബ്രിട്ടിലിനെസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു പോളിമറിൻ്റെ ക്രിസ്റ്റലിനറ്റി കൂടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും വിട്ടിലിനെസ്സും കൂടും അത് ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് സ്ലൈഡിനകത്ത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇൻക്രീസസ് ആണേ ഓക്കെ ദ വിട്ടിലിനെസ് ഓഫ് ദി പോളിമർ ഇൻക്രീസസ് ആസ് എ ക്രിസ്റ്റിനറ്റി ഓഫ് ദി പോളിമർ ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ് വേറെ എന്തൊക്കെ കൂടും വിട്ടിലിനെസ് കൂടുന്ന സമയത്ത് ക്രിസ്റ്റിനറ്റിയും കൂടും പോളിമറിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് കൂടും കെമിക്കൽ എസൻസും എല്ലാം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും ഓക്കെ ദ ക്രിസ്റ്റിനറ്റി റൈസസ് ആസ് ദി പോളിമേഴ്സ് വിട്ടിലിനെസ് ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ് ആണ് നോക്കിക്കോളണേ സ്ലൈഡിനകത്ത് ഏതാണ് എ ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് വരുന്നത് ദ വിട്ടിലിനെസ് ഓഫ് ദി പോളിമർ ഇൻക്രീസസ് ആസ് ദി ക്രിസ്റ്റിനറ്റി ഓഫ് ദി പോളിമർ ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ് ഓൾസോ ദി പോളിമർ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് കെമിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ് എട്ടാമത്തെ ഒരു സിമ്പിൾ ചോദ്യമാണ് ദി പോളിമർ അബ്സോബ്സ് ഡാഷ് ആൻഡ് എക്സ്പാൻസ് വാട്ടർ ആണോ ഈതർ ആണോ ഈതയിൽ ആൽക്കഹോൾ ആണോ മെതനോൾ ആണോ എ പോളിമർ അബ്സോബ്സ് എന്താണ് വാട്ടർ ആണല്ലേ ദി പോളിമർ സോക്സ് ഓഫ്സ് ദി വാട്ടർ ആൻഡ് എക്സ്പാൻസ് സ്ലോലി ദി പോളിമർ ഡിസോൾവ്സ് ഇൻറ്റു എ വിസ്കസ് ഹെട്രോജീനസ് പോളിമർ സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ എന്താണ് പോളിമർ അബ്സോബ്സ് എന്താണ് വെള്ളമാണ് ആൻഡ് എക്സ്പാൻസ് ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ഷോർട്ട് ചെയിൻഡ് ലോ മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് പോളിമേഴ്സ് ആർ നോൺ ആസ് ലിക്വിഡ് ഓർ ഗ്യാസ് പോളിമേഴ്സ് ഇവരിൽ ഏതാണ് ഹൈ പോളിമേഴ്സ് ആണോ ലോ ഒളിഗോ പോളിമേഴ്സ് ആണോ കോ പോളിമേഴ്സ് ആണോ ഹോമോ പോളിമേഴ്സ് ആണോ ആൻസർ ചെയ്ത് വരും ഒളിഗോ പോളിമേഴ്സ് ആണ് ഒളിഗോ പോളിമേഴ്സ് ആർ ലിക്വിഡ് ഓർ ഗേഷ്യസ് പോളിമേഴ്സ് വിത്ത് വെരി ഷോർട്ട് ചെയിൻ ദ ആർ എന്ത് ലോ മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് റേഞ്ചിങ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം പെർ മോൾ ദി മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ്സ് ഓഫ് ഹൈ പോളിമേഴ്സ് റേഞ്ചസ്
കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി നടത്തുന്ന ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ് എന്ന എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പുകൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ബാച്ച് രണ്ടാമത്തെ ബാച്ച് നമ്മൾ ആരംഭിക്കാനായിട്ട് പോവാണ് പതിനെട്ടാം തീയതിയാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ബാച്ച് ആരംഭിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്യൂട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓരോ ടോപ്പിക്കും ഫിസിക്സ് ആയിക്കോട്ടെ കെമിസ്ട്രി ആയിക്കോട്ടെ ബയോളജി ആയിക്കോട്ടെ ഇനി സ്പെഷ്യൽ ടോപ്പിക് ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരാനും നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട് ക്ലിയറൻസിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ട്യൂട്ടേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് സിലബസ് ഓറിയൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സും കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിലധികം ചോദ്യങ്ങൾ ക്യുസ് രൂപത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ സെൽഫ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിനും കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പഠിക്കണമെന്ന് കൃത്യമായി ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നതിന് സ്റ്റഡി പ്ലാൻ റിമൈൻഡേഴ്സും നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു രീതിയിൽ കൃത്യമായ സ്റ്റഡി പ്ലാനോട് കൂടെയായിരിക്കും നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡൗട്ട് ക്ലിയറൻസ് ആയിരിക്കും എന്ത് ടോപ്പിക്കിൽ ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ട്യൂട്ടേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ സപ്പോർട്ടിന് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും റിവിഷൻ ഓറിയൻ്റ് ആയിട്ട് റിവിഷൻ ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സും ഗ്രൂപ്പും ഒക്കെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ യാതൊരു കാരണവശാലും മടി വിചാരിക്കേണ്ട നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു പോകാനും എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള കൃത്യമായ പ്ലാൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി സപ്പോർട്ടിനും കൂടാതെ മെൻ്റർ സപ്പോർട്ടിനും ഞങ്ങളിവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മോട്ടിവേഷൻ കുറവുണ്ടെങ്കിലും കൂടെ നമുക്ക് അത് ശരിയാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ് ഓരോ സ്റ്റേജിലും നിങ്ങളെ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ പഠനം എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് എന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഒരു സ്റ്റഡി സപ്പോർട്ട് എന്നാണോ എക്സാം വരുന്നത് അന്ന് വരെയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ലാബ് അസിസ്റ്റൻ്റ് എക്സാം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ മാസങ്ങളിലായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ടൈമിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എക്സാം ഉണ്ടായിരിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്നാണോ എക്സാം അന്ന് വരെയും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്റ്റഡി സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിനായിട്ട് നമുക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ത്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ് ടു സിക്സ് ഫോർ ഫൈവ് നയൻ സിക്സ് എന്ന നമ്പറിലോട്ട് വാട്സപ്പ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ചോദിച്ചറിയുക അപ്പോൾ സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പിൽ കാണാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഈ ഒരു എക്സാം ക്ലിയർ ചെയ്യാം ഈ ഒരു ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്തൊരു ക്ലാസ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ഇറ്റ്സ